ওইসেই নুরে মোহাম্মদী বাবা আব্দুল্লাহর কপালে লাগায় দিলেন মা আমিনার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ও ভাইরা নুরে মোহাম্মদী মা আমিনার কাছে চলে গেল লবিজি মা আমিনার পেটে যখন ছয় মাস বাবা আব্দুল্লাহ ডাক দিয়ে কয় আমি না গো আমাদের ঘরে আখির পয় গম্বর আসবে আমরা গরিব মানুষ গো কি খাওয়াবো কি পড়াবো এত সরল সুজা ছিলেন বাবা আব্দুল্লাহ আমি না তুমি বিদায় দিয়ে দাও সাম দেশে গিয়ে কিছু রুজি রোজগার করে আখিরি পয় গম্বরের জন্য নিয়ে আসি মা আমি না বিদায় দিলেন রোজি রোজগার করে আমিনার জন্য কিছু কাপড় চোপড় কিনেছেন আখিরি পয়গম্বরের জন্য কিছু কাপড় চোপড় কিনেছেন আসতেছে চোখের পানি ফেলে আর কই মা বুদ্ধ আখিরি পয়গম্বর আমার ঘরে যেদিন প্রথম আসবে আমি কারুর কোলে দিব না আমি আব্দুল্লাহ নিজে কোলে নিয়ে তার দুই গালে দুইটা সুমা দেব আদর দিয়ে দেব কত কল্পনা জল্পনা করতেছে এমন সময় আমার আল্লাহ বলে আজ রাইলেশ থেকে আমার হাবিবের বাবা আব্দুল্লাহ যাচ্ছে ওই জায়গায় তুমি যান তা কবজ করে ফেল মারা গেলেন খবর চলে গেল মক্কা এইবার পর্দার আলে যেসব মা বোনেরা আসেন মাগ ওগো মা আপনি চিন্তা করে দেখুন তো যে বিধবাজার স্বামী নাই তার দুনিয়া অন্ধকার মা আমি না খাওয়া দাওয়া করে না কান্নাকাটি করে সুবাহাল আল্লাহ এত সম্ভব আমার আল্লাহ বলে যে আমার হাবিবের মা কান্নাকাটি করে স্বপ্নের মধ্যে তাকে একটা নিউজ একটা খবর দেয় এসব বলে কি বলে দিও আমি না গো আপনি কান্নাকাটি করবেন না আপনার বেটার জন্য আমার আল্লাহ যথেষ্ট তারপরেও কি সুপ হয় ছয় মাস তিন মাসের বেলায় জিব্রাহিল ফেরেস্তা বলে গেলেন আমি না গো স্বপ্নের ভিতরে আপনার পেটে যে বাচ্চা আছে আখিরি পয়গম্বর চার মাসের বেলায় এক মাস দুই মাস তিন মাসের বেলায় বলে গেলেন মা আমি না আরবের মেয়েদেরকে বলে ফেলাইছে তোমরা জানো গো বোন এটা তো সম্ভবই মানে মেয়েরা যদি এক জায়গায় বসে না এরা আবার গল্পতে গল্পতে অনেক কিছুই বলে ফেলে বলবো তোমরা জানো আমার পেটে যে বাচ্চা আছে এই বাচ্চাটা আখিরি পয়গম্বর মক্কার মেয়েরা কয় আখিরি পয়গম্বর তো তো বাল এসে নাই মাথায় দেওয়ার মা আমি না পাথরের উপরে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছে তো তো বাল এসে নাই কেউ বিশ্বাস করে না গরিবের কথা কেউ বিশ্বাস করে নাকি একটা একটা রিকশালা যদি কয় ভাই আজকে আমি তাহার জোতের নামাজ পড়িয়ে শুয়ে আসি নবীজিকে স্বপ্নে দেখছি আমরা কি বলবো আজকে নবীজিকে স্বপ্ন দেখেছি আমরা কি বলবো তাই না ভাই মক্কার মেয়েরা কয় না বলে জিব্রাইল এসে আমাকে বলে যায় মক্কার মেয়েরা বলে ওটা জিব্রাইল ওটা ভূত ওটা কি তার কারণ কিসে ধরবে এখন কি ভূত নাই নাকি দেখা যাচ্ছে ভূত মেরে গেছে মনে হয় আসেনি 
কিন্তু লোহা পানিতে দিয়ে সে জাল চলে দেখে আজকে এক মুরব্বি এসে বলতেছে ও তোমার পেটে যে বাচ্চা আছে এই বাচ্চা আখিরি পয়গম্বর আমি না গো আল্লাহ তালা তার নাম রেখেছে নামটা কার লেখা কার কার রাখা নবীন নাম রেখছে কে আর আমার আপনার নাম রেখছে কে কত শখ করে কত ডিজাইনের নাম রাখছে বাবা ডাক দেয় বেটা সিদ্দিক রে ওরে সিদ্দিক রাত তিনটার সময় আমরা যাচ্ছি কোনো ভয় আছে না ওর মনে হয় সিদ্দিক বলে কেউ হারাই গেছে ওর বাপ ডাকতেছে বিপদ যদি হারাই যায় রাত তিনটার সময় এমনি দেশ জমিন ভালো না আমরা ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি আর ওর বাপ ডাকছে বিপদ দেখবেন সবগুলো লাভ দিয়ে ঝাইরি পুকুরের মধ্যে করে থাকে বিপদের বাপ বলতেছে আপনারা লাফালাফি করেন কেন বলে ভাই কিসের বিপদ আমার নবীর নাম রাখলেন স্বয়ং আল্লাহ বলেন বাবাজি আপনি কে গো এই মুরব্বি স্বপ্নের মধ্যে পরিচয় দেয় আমি না গো তুমি আমাকে চিনবা না মিল্লাতে আবি কুম এ বরহীন এখানে আমি জনগণের দোষ দিব না কার দোষ দিব আমি খুঁজে পাই না বর্তমান বক্তা আছে বক্তার ভিতরে এলমে লাগুনি এলমে তাসা তারপরে আধ্যাত্মিকতার বড় অভাব আছে যার জন্য ওয়াজের এই অবস্থা আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিকতা থাকা লাগবে আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিকতা ছিল মুজাদ্দাদের জামান আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাইহে জোরে বলুন ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতা ছিল আধ্যাত্মিকতার বড় অভাব আমি ইব্রাহিম খলিল আচ্ছা আমি না তোমার এই এর মোটা মোটা রড পরানো কেন বলে বাবা যে আপনারা যে স্বপ্নের মধ্যে বলেন আখেরি পৈগম্বর কিন্তু আমার দেশের মেয়েরা বিশ্বাস করে না এরা কয় ভূত যার জন্য লোহার রড পরাইয়া দিয়েছে বলে এসব বাজে কথা এসব সেরে কি কথা এটা বেদাতি কথা ওই লোহার রডের দিকে শাহাদত আঙ্গুলি উঠায়ে জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন বলার সাথে সাথে আটার মতো লোহার রড গুড়া হয়ে বিছানার সাথে মিশে যায় মাস হয়ে গেল মা আমি না কয় ছয় মাস পেটে তো বাচ্চা নাই জিব্রাহিল বলে বিশ্বাস করতে হয় আমাদের বংশের মুরব্বী ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলেন বিশ্বাস করতে হয় কিন্তু কই 
আমাদের মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে এক দুই মাস হলেই বমি আসে নাকি আসে না আর মা আমিনা বলছে আমার পেটে ব্যথা নাই বমি নাই অসুস্থ নাই বাচ্চা কেমনে টের পাবো এতে বোঝা যায় গো আমার জন্ম আর আমার নবীর জন্ম এক রকম হতে পারে না এইবার বাবাজিরা যখন ছয় মাস পেটে হয়ে গেল আপনারা হজ করেছেন এমন লোক এখানে আসেন আমি গেছি যেই ঘরে মা আমিনার আসি ঘর সেই ঘরের পার্শে বসে আমি মোনাজাত করেছি কি বলে আমি গুনাগার আমি গরিব এই ঘরে তোমার হাবিব দুনিয়ায় এসেছে এই ঘরের খাতিরে আমি গুনাগারকে তুমি মাপ করে দিও একেবারে কাবার পাশে আবু জেহেলের বাড়ির পাশে মা আমি না পাগল নাকি হরিণ ডাকি কানা সামনে যে বাঘ হরিণ আর বাঘে কি বন্ধুত্ব হয় নাকি শিয়ালে আর মুরগি বসে গল্প হয় নাকি মুরগি কয় নাকি শিয়াল ভাই বিপদে করে কয় বস তুই আর আমি ভাই বোন জানে এদের ভিতর তো কোন বন্ধুত্ব দেখি নাই মা আমিনা কেউ রাজা করতেছে কোন কাম বার পালাই দৌড় মারা না একটু জোরে হেঁটে যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে বেহাদবি করে আমরা জাহান নামে হতে রাজি না বাবা কিছু মনে করিস নি রে তোর লাইট একবারে আমার চোখের মনির পুর পড়ছে আপনার পায়ে একটু জালসার টেকা ও লিবো না ড্রাইভার কে বলবো পালা নাকি আপনাদের ভয় নাই নাকি ভয় নাই মানে রাত একটার সময় দুইটার সময় এক লাই গোরস্থানে যাই ও কোন লোক নিয়ে যাই ও না গোরস্থানে যাই তোমার বাপের কবরের কাছে যাই খালি দাঁড়াবা আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর আপনার বাপ যদি বলে ফেলে আমাকে যদি বলে ওই জায়গায় মাথা ঘুরি পড়ে যাও কেউ যদি সেই নবীকে ভালোবাসতে চান মা আমিনার পায়ের সোমা খাচ্ছেন আমিনা একটু হলেও তো কাঁপে ভয় পাবেন না গোমা ভয় পাবেন না 
আপনার হাত খানা দিয়ে আমাদের দুইজনকে একটু দোয়া করে দেন মা আমি না ডাক দিয়ে কয় বাগান হরিন রে দোয়া তো আমি করবই কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিবি বলে কি গো মা তোরা তো কোনো মানুষ দেখলে ছাড়িস না আমার পায়ে সালাম দেওয়ার কারণ কি ডাক দিয়ে বলে মা ঠিকই বলেছেন আমি নিয়াত করে বের হই মাবুদগম আমার সামনে কোনো মানুষ যেন না পড়ে আর যদি কোনো মানুষ যেন যদি পড়ে ফিরত কিন্তু যাবে না আমাকে বলে মা আপনাকে আমরা সালাম দিই নাই আপনার পেটে যে বাচ্চা আছে আখেরি পাইগম্বর ধরে বলেন মারাব আখেরি পাইগম্বরকে সালাম দিলাম গোমা বলে তাই যদি হয় রে আর একটা প্রশ্নের জবাব দে হরিণার বাঘে তো কোনোদিন বন্ধুত্ব হয় না তুই বাঘের গালে আর বাঘ হরিণের গালে চোমা খালি কারণ কি বাঘার হরিণ ডাক দিয়ে কই মাগ আপনি কাবার শরীফের পাল দিয়ে হাঁটতেছিলেন ভোরের হাওয়া এসে আপনার পেটে লাগতেছিল আপনার পেটে আখিরি নবী আছে এই নবীর গায়ের হাওয়া যখন পাহাড়ের উপরে আমাদের দুইজনের নাকে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিংসা ছেড়ে দিলাম হরিণ হিংসা ছাড়লো রে আমরা কি ছাড়ছি আপন ভাই এক মার নারীর ভিতরে ছিল চার আঙ্গুল জমির জন্য ভাই হয়ে ভাইকে পাবনা জেলখানায় ঢুকালো এমন ভাই কি না তাহলে তুমি কেমনে উম্মতে মোহাম্মদি হয়ে না